ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് സ്കള്ളുകളും കൊണ്ട് ഒരു വിതരണം എങ്ങാണ്ട് ജനിപ്പിച്ചിട്ട് അവനെ അങ്ങ് തല്ലി കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ് ഗൈസ് ഹലോ നമസ്കാരം ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഗൈസ് നമ്മുടെ ലെറ്റ് പ്ലേ സീരീസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മളത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മൈനിങ് ഏരിയയിലാണുള്ളത് നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് അങ്ങാടി ഏടുമൊക്കെ മൈൻ ചെയ്തത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ ഒരു മൈനിങ് ഏരിയയിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഇതേ അകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഭാഗം കുഴിച്ച് അവിടെ കുറച്ച് അയൺ കോലപ്സിനെയൊക്കെ ആൾറെഡി റെഡി ആക്കി ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇവന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ മിക്കവാറും കട്ടപ്പകം ആവാനാണ് സാധ്യത കാരണം വിതറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ തന്നെ ഇവന്മാർ കുറേ മരിച്ചാവും റിപ്പ് ആൾറെഡി റിപ്പ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് റീ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്കുള്ള ഒരു ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് റെഡി ആവാം എന്നിട്ട് വിതരണം എങ്ങാണ്ട് സ്പോൺ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങളെല്ലാം റെഡി ആണല്ലോ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് ഇവനെ തല്ലി കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ് ബൈ ദ ബൈ ആൾറെഡി ഞാൻ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് മൂന്ന് സ്കള്ള് ഇവിടെ ഒപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം റെഡിയാണ് നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് പറക്കി എടുത്ത് ഇടുക എന്നിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്ത് പറയുന്ന പോർഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എടുത്ത് കൈ വയ്ക്കുക ഇത് ഇരിക്കട്ടെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്തോ പറയുന്നത് ആ ലാവ ലേക്കോ വല്ലതും ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വല്ല പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് വേണ്ടി വരും ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഹെൽത്ത് ഒരെണ്ണം ഇരിക്കട്ടെ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യം വരും ഗോൾഡൻ ആപ്പിള് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലോക്കിനകത്ത് പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവാനുള്ള സംഭവം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒരു പെട്ടിക്കകത്ത് പറക്കി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി റെഡി ആവാം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഞാൻ പോയി കുറച്ച് പാലും കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു കേട്ടോ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് പമ്പിൻ ഉണ്ട് അമ്പും ബില്ലും ഉണ്ട് അമ്പും ബില്ലും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ എൻ്റെ വള്ളിയൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അബദ്ധത്തിൽ ഇവന്മാർഗം കാണും കൊള്ളുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഉമ്മാർ കൊല്ലുമോ കൊള്ളുവാണെങ്കിൽ അവന്മാർ എന്നെ പോക്കിയെടുത്ത് നിലത്തടിക്കും തൂക്കി എടുത്ത് നിലത്തടിക്കും അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം അവന്മാർ തന്നെ തല്ലി കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കണം പിന്നെ മോളിലോട്ട് പറന്നങ്ങാനും പോകുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ വിതരണം ഒന്ന് താഴോട്ടിറക്കാനായിട്ട് പോന്നോ ഇവിടെ കട്ടിലില്ല ഓക്കെ ചാവൂലൊന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കളിക്കാമല്ലേ ഓക്കെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൈയിരിപ്പുണ്ട് ഗോൾഡൻ ആപ്പിൾ മോളി ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് വേണ്ട ബക്കറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഹീല് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും വെക്കാമല്ലോ അപ്പം ഗോൾഡൻ ആപ്പിൾ തന്നെ കൈ ഇരിക്കട്ടെ അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് സംഭവം അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം ഒരു ഇതും കൂടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തേക്കാം എന്തോ പറയണേ ടൈം ലാപ്സ് അല്ലല്ലോ തേർഡ് പേഴ്സണും കൂടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വല്ല ഇതും കിട്ടിയാലോ നമുക്ക് എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും റെഡിയാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊളുത്താം ഓക്കെ കൊളുത്തി 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 ഞാൻ കൊളുത്തി എന്നിട്ട് ഇവന്മാരെ തുറന്നുവിടട്ട് ഓക്കെ ഒക്കോട മൂത്തുകളെ ഇപ്പോഴേ കയറി ചെല്ലല്ലേ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് പോവാം ഓക്കെ അവന്മാർക്ക് കുറച്ച് ഡാമേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് താരമില്ല നിങ്ങൾ പൊക്കോ നിങ്ങൾ പൊക്കോ നിങ്ങൾ പൊക്കോ നിങ്ങൾ പൊക്കോ നിങ്ങൾ പൊക്കോ ആ പോട്ട് 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 അടിച്ചോ പോയാ അടിച്ചോ ഏ ദേ അവൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചത്ത് കേട്ടാ ഏ നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി പോലും വന്നില്ല ദേ പിള്ളേരന്മാരെ അടിച്ച് കൊന്ന അതിന് എടാ എന്നെ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് കൊല്ലടാ അയ്യോ സ്റ്റാറ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചാണോ ചത്തത് എത്ത ആണോ തോന്നുന്നു ഏട്ടാ ഇവിടെ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പറന്ന് ഉയരാൻ അങ്ങോട്ട് ശ്രമിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നവ ഓ ഷിറ്റ് ഇനി വീണ്ടും പോയി തല്ലി കൊല്ലണോലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് നോക്കട്ടെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കിടപ്പുണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ ഇത്രയും സ്ഥലം കിടന്നിട്ട് അവൻ കയറി പോയത് നോക്കിയാണ് എങ്ങോട്ടെന്ന് വല്ലാത്ത ചെയ്തായി പോയി അപ്പൊ വീണ്ടും പോയി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ കഴിയും മൂന്ന് തലയും കൂടെ ഒപ്പിച്ചിട്ട് വരാം
മണിക്കൂറുകളുടെ പരിശ്രമത്തിന് ശേഷം ദേ നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പാത്ത് വെട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഓടി നടന്ന് ചുമ്മാ കുറേ ബ്ലൈസ് റോഡിനൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്നും എടുത്തേന്നുള്ളൂ കേട്ടോ കുറേ അങ്ങ് കുഞ്ഞൊക്കെ തറയിൽ ഇപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ട് ഇത്രയും കരിക്കട്ട കിട്ടി അപ്പോൾ ഏകദേശം എത്ര വിതർ സ്കലിട്ടിനെ കൊന്ന് കാണുമെന്ന് ഊഹിക്കാമല്ലോ എന്തിനാണ് വെറുതെ ഊഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം മോപ്സ് ഓക്കെ മോപ്സിനകത്ത് എവിടെ വിതർ എവിടെ ഏറ്റവും അവസാനമല്ലേ വിതർ സ്കലിട്ടൺ ഞാൻ മൊത്തം വിഹാവ് കിൽഡ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് വിതർ സ്കലിട്ടൺ ഓ നൈസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് അത്രേ ഉള്ള ഒരു സ്കെലിട്ടറിനെ കൊന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണ് മൊത്തം ഒമ്പതും മൂന്നും പന്ത്രണ്ട് സ്കെലിട്ടൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ അല്ല സ്കെലിട്ടൺ അല്ല സ്കള്ള് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണെന്ന് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ വന്ന ആ ഒരു ഫോർട്രസ് അല്ല ഇതൊരു സോൾ സാൻഡ് വാലിയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഉള്ളൊരു ഫോർട്ടസ് ആണ് സംഭവം ഞാൻ കുറേ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇത് കണക്ക് ഇടിച്ച് നിരത്തുകയും പിന്നെ അങ്ങ് കുഞ്ഞൊക്കെ പാത്തുമൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് വിതർ സ്കെലിട്ടറിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആ നേരത്ത് ആവശ്യം പോലെ സ്കെലിട്ടൺസ് സ്പോൺ ആവുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറേയൊക്കെ തപ്പി നടന്നു ഇത് കണക്കത്തൊരു എന്തോ പറയുന്നത് ഒരു ഫോർട്രസ് നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ കിട്ടിയില്ല ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ ചങ്ക് ബേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു എന്തോ പറയുന്നത് ലൊക്കേഷനും സംഭവം കണ്ടുപിടിച്ചത് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് പ്യുവറായിട്ട് സർവൈവലിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ചക്ക് ബേസിൽ ഏകദേശ ലൊക്കേഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ അത്രയും തുരന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച സംഭവമാണ് ഇതേ ഒരു ഗ്യാസ് ട്യൂണ് കുറേ ഗ്യാസിനെയും കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് പക്ഷെ അതിനെ ടിയറിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തൊന്നുമില്ല ഇത് കണക്ക് അങ്ങ് കുഞ്ഞൊക്കെ എനിക്ക് സ്പോൺ ആവുന്നത് എന്നിട്ട് കൊക്കു അവിടെ കൊന്നിട്ടിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പാട്ടിന് പോകും ഇതേ കണ്ടാ കണ്ടാ നല്ലോണം സ്പോൺ ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നേരത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതുവഴിയാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇവിടുത്തെ സ്പോൺ റേറ്റ് അടിപൊളിയാണ് എന്തായാലും ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള സൈൻ ബോർഡ് അങ്ങ് കുഞ്ഞൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സൈൻ ബോർഡ് പിടിച്ച് നേരെ കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് എത്താം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മാനുവലായിട്ട് ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഫാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഒമ്പത് ഹെഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒമ്പത് ഹെഡും കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും എങ്ങാണ്ട് ജനിപ്പിച്ച് നമുക്ക് നൈസായിട്ട് തല്ലിക്കൊല്ലാനുള്ള പരിപാടികളിലേക്ക് അടക്കാം ലെറ്റ്സ് ഗാ വി ഗോ അഗൈൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടത്തെ നമ്മളെ അയ്യോ ഇവിടെ ആര് തുറന്നു വിട്ടത് നിന്റെ കാര്യം കട്ടപ്പോകേടാ ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ലാവ വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ബക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ചേക്കായിരുന്നു ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ ലാവ വരുവാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് മറ്റേ ഇത് വേട്ടങ്ങ് മെർജ് ചെയ്തങ്ങ് പോകുമല്ലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആ വെള്ളം ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം ബക്കറ്റ് നേരത്തെ പാൽ കുടിച്ച ബക്കറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ബക്കറ്റ് ആ ഭാഗ്യം അയണുണ്ട് ഓ പണ്ടാര ആ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിളും ഉണ്ട് ഭാഗ്യം ഏയ് ബാ ബക്കറ്റെ അവിടെ ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ സംഭവിച്ചെന്നൊക്കെ സംഭവിച്ചാലോ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറ സൈഡിലോട്ടോ അപ്പുറ സൈഡിലോട്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ലാഭം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ആരും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കണ വെറുതെ ആവും എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒരു സമാധാനത്തിന് ഇവിടെ ഒഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കാം കഴിയുമോ ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത ടീമിനെ അങ്ങോട്ട് ഫോൺ ചെയ്യാം ലെറ്റ്സ് ഗോ എന്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡിങ് അതും കൂടെ കിടക്കട്ടെ ഓക്കെ ഒരു ഒരു തവണ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് വരാം ചിലപ്പം ഇത് കുറേ നേരം ഉണ്ടെങ്കിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതുവരെ എക്സിറ്റ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ആവാൻ സാധ്യതയില്ല ഓക്കെ വി ആർ റെഡി ഒരു തല അയ്യോ ഓ വെള്ളത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ വീണ്ടും സെറ്റാണ് ദേ അവൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു നിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഗോവിന്ദ മോനെ ഗോവിന്ദ ഇതോ പോയി അടിക്കാൻ പോളി ഇപ്പോഴേ ഇപ്പോഴേ അടിക്കലടേ ആ പൊട്ടി തെറിച്ചോട്ടത് അതാ അതാ പോയി മക്കളെ ആ എല്ലാവരും കൂടെ ചെന്ന് കയറുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പഞ്ഞി കിട്ടൂടാ ഇപ്പൊ പ
ഇവന്മാർ ഇപ്പോഴേ ചാടി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വരുമല്ലോ ഒന്നില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇവിടെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഫുള്ള് സ്പോൺ ചെയ്തിട്ട് അവന്മാരെ തുറന്നു വിടാം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഇവന്മാരെ എല്ലാം കൂടെ തീനാക്കും ഇവിടെ നിപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലേ ഓക്കെ നില്ല 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 പോവല്ലോ വെയിറ്റ് ചെയ്യും വെയിറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തരാം അവസരം തരാം അവസരം തരാം അവൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചോട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യും വെയിറ്റ് 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 ചെയ്യും സമാധാനപ്പെടും ആ പൊട്ടിത്തെറി എനിക്കേ ഉള്ളൂ യോ ഓ ഓക്കെ ലെസ് ഗോ ബോയ്സ് ദൈവമേൽ അവൻ മോളി കയറി താഴെ ഇറങ്ങടാ എവിടെ കയറി പോണടാ എവിടെ പോണടാ താഴെ ഇറങ്ങടാ താഴെ ഇറങ്ങടാ മുത്തേ അല്ലെങ്കിൽ അവന്മാർ ആ ഓക്കെ ഇനി അവന്മാർ മേഞ്ഞോളും ഇനി താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വാ ഇനി താഴെ ഇറങ്ങി വാ ആ ഓക്കെ ഇവന്മാരെ ഇവിടെ തുറന്ന് വിടണോ വേണ്ടി വരുമോ ചെല്ലടെ 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 പുറക്കെ ചെല്ലടെ ഇതേ ഡയമണ്ട് ഏയ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും വന്നില്ല നോക്കളെ തിന്നി 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 ഓക്കെ രണ്ട് സ്റ്റാർ കിട്ടി മറ്റേത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് പിന്നീട് അപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം അവിടെ എന്തായാലും കുറച്ച് ഡയമണ്ടും കിട്ടി നൈസ് അൽപ്പൊളി നീ ചാവാതെ നോക്കിക്കോളാം ഇല്ലട നോക്കളാ ഡോണ്ട് വരും ഡോണ്ട് വരും നിങ്ങൾ ചാവൂല 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 ഓക്കെ നമ്മുടെ ഭീമൻ രഘു ഗ്യാങ് എന്തായാലും നൈസായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരി ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇവന്മാർക്ക് ആർക്കോ എൻ്റെ നടി കിട്ടിയായിരുന്നു നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല തോന്നുന്നു കേട്ടാ എന്നെ എന്തായാലും വന്ന് ഞോണ്ടാൻ വന്നില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റാർ രണ്ട് ലെതർ സ്റ്റാർ ആയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു ബീക്കണും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമുക്ക് അയണ് കൊണ്ട് ആവശ്യം പോലെ എമറൾഡ് കൊണ്ട് ആവശ്യം പോലെ എന്തൊരു വെച്ച് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ബീക്കൺ സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് അയൺ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാമല്ലേ നമുക്കപ്പോൾ ഈ ബീക്കണിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പൊക്കിയെടുത്ത് നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ മെസ്സാ ബയാമിലോട്ട് പോവുകയാണ് അവിടെ ഒരു ബീക്കൺ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മൈനിങ് ചെയ്യണം ലെറ്റ്സ് ഗോ നല്ലൊരു മലയല്ലേ നമ്മുടെ മെസ്സാ ഭയത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ്ടേ എന്തിയുടെ ആ ആ ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ നെതർ പോട്ടൽ കണ്ടത് അവിടെ ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തെളിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മല ഇടിച്ചങ്ങ് നിരത്തിയാലോ ഈ ഈ മല ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് താഴെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടൊരു ബീക്കൺ വെച്ചാൽ മതിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും ഒരു ബീക്കൺ അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ മല ഇടിച്ചങ്ങ് നിരത്താം ആദ്യം ബീക്കൺ വെക്കണ്ടേ ബീക്കൺ എസ് ഗോ ബീക്കൺ ഏറ്റർ കിട്ടുമോ എന്തുറ്റി ആ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഹേ ഇതെവിടെ പോയി ഓക്കെ സംഭവം സെറ്റാണ് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ഫ്യൂവലായിട്ട് നമ്മുടെ അയൺ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹേസ്റ്റ് ടു അങ്ങോട്ട് ഓൺ ചെയ്യാം അല്ലേ എവിടെ ഹേസ്റ്റ് വൺ ഹേസ്റ്റ് ടു ലെറ്റ്സ് ഗോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ടൈം ലാപ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഈ മാല ഫുള്ള് ഇടിച്ച് അങ്ങ് നിരത്തിയാലോ അതല്ലേ നല്ലത് അതെ പാട്ടിട്ടോ വെയിറ്റ് എ മിനിറ്റ് എന്തായാലും രണ്ട് ബീക്കണും കൊണ്ടുവന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇഞ്ഞാണ്ടൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ബീക്കണും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഞാൻ ജമ്പ് ബൂസ്റ്റാണ് കേട്ടോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാ നേരത്ത് മൈൻ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഇണക്കത്തെ രണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ചാടി കയറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചാടി കയറാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ മൈനിങ് ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ രാ ജമ്പ് ബൂസ്റ്റ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഹേസ്റ്റ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നും കൂടെ പാട്ടിട്ടോ നമുക്ക് മൈൻ ചെയ്യാം വല്ലാത്തൊരു ടിസ്റ്റിലാണ് ഞാനിവിടെ കൊണ്ടു നിർത്താൻ പോകുന്നത് ഗൈസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന സിൽ ടച്ച് പിക്ക് എക്സിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ എ എഫ് കെ നിന്ന് അതൊന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചത്തിരിക്കുന്നു ചത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ നേരം ആവുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഡീസ്പോഡായിപ്പോയി ആകെ കൂടി അവർക്ക് ബാക്കി കിട്ടിയത് ഈ നമ്മുടെ എസ് എഫ് കെയുടെ ഹെൽമെറ്റാണ് അത് ഇതിനകത്ത് ഈ ഹോപ്പർ ഏതാ ഒരു ഹോപ്പർ വഴി കയറി ഇതാ ഇതിനകത്ത് വന്ന് കടന്ന് ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും പോയി എങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് എൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം മറ്റേ വില്ലേജേഴ്സും ഇല്ല പുതിയ വില്ലേജർ ട്രേഡിങ് ഹാൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടുത്തെ വില്ലേജേഴ്സിന് മൊത്തം ഞാൻ കൊന്നു കളഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ ബുക്കൊക്കെ മേടിക്കുന്ന വില്ലേജേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അൺബ്രേക്കിങ്ങും
എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നോക്കട്ടെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന യാ പിക്കാക്സ് ഫുള്ളുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് അല്ല മൂന്ന് പിക്കാക്സ് കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അത് മൊത്തം പോയി കാണും എവിടെ എൻ്റർ ചെസ്റ്റ് എവിടെ ഇവിടെ വാ ഇവിടെ വാ വാ എൻ്റർ ചെസ്റ്റേ വേ ഓ ഓക്കെ അത് മറ്റേ ഇല്ല മൈനിങ് ഏരിയയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ആ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ഗായ്സ് പിന്നെയും ത്രീ ജി ഈശ്വര ഞാനിവിടെയാണ് റീസ്പോൺ ആയത് കാരണം ഇവിടെ ആയിരുന്നു നല്ല ബെഡ് വെച്ചിരുന്നത് റീസ്പോൺ ആയ ഉടനെ ഞാൻ സാധനം എടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങ് അതിലേ കൂടെ അങ്ങ് പോയി മറ്റേ ഇതിലേ കൂടെ ചാടി 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 നമ്മളെ മറ്റേ സ്കെലട്ടൺ ഫോമിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പക്ഷെ ഞാൻ അപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഭവം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ സ്പോൺ ആയതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഈ കട്ടിലിൻ്റെ പുറത്ത് കുറേ നേരം നിന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ക്രീപ്പർ വന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ച എൻ്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പെട്ടികളും ടോക്കർ ബോക്സും അടക്കം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഉള്ള് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പെട്ടിയാണ് ശരിക്കും പോയത് മറ്റേ വാല്യുവൽ ചെസ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്ത് അവിടെ വെച്ചു അപ്പം ടൂൾസ് പെട്ടി ഫുള്ള് പോയി അതായത് എൻ്റെ ഇനി ഷവല് ഒരു കുന്തവും ഇല്ല ഓഹ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര ഗ്രൈൻഡ് എനിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ വെച്ച് അങ്ങ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ എനിക്ക് വിഷമതാകുന്നില്ല നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇത്തിരി സമാധാനം എന്തോ ഒരു പറയുന്നത് ഇത്തിരി സമാധാന വാക്കുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കമൻറ്റിലിട്ടേക്കണം കേട്ടോ ആർ ഐ പി ഇട്ടാര് ആർ ഐ പി റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് പീസ് ഞാൻ പോയി കുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഐ ഡി ഇട്ട് കൈസ് ഭയ്യ എന്താ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അരികാത്തോ കോസേ ബസ